കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ലീഗ് സ്വതന്ത്ര നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണം അക്കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും സ്വതന്ത്ര നിലപാട് എടുപ്പിച്ച് 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 അവർക്ക് അതൊരു സൗകര്യമാവണം എന്നാണോ അല്ലാത്ത സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാതായോ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് എടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയാണിത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മുന്നണികളൊക്കെ വിട്ട് ഓരോ കഷ്ടങ്ങളായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ആർക്കാ ഗുണം ചെയ്യുക അത് ബി ജെ പിക്ക ഗുണം ചെയ്യുക ഈ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ലീഗ് സ്വതന്ത്രമായ നിലപാട് എടുക്കലല്ല ആവശ്യം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ സി പി എം വളരെ വ്യക്തതയോടു കൂടി മതേതര ശക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയും അല്ല സി പി എമ്മിന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് സി പി എം ആണ് നന്നായി ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അല്ല ആ അത് വർത്തമാനത്തിൽ മാത്രമാണ് വർത്തമാനത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലം വോട്ട് അല്ല വോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് പല കണക്കാണ് അതെ ആ വോട്ടും കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യയും ഭരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ജനതാദൾ എസ് പി അതേപോലെ തന്നെ സി പി എം കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം സി പി എമ്മിന് സ്വാധീനമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി എമ്മിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അത് നമ്മൾ അതിൽ ഞങ്ങളും കൂടാം ഞങ്ങൾ പിന്നുന്ന് പിന്തുണ കൊടുക്കാം അവരും പിന്നുന്ന് പിന്തുണ കൊടുക്കട്ടെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യം സ്വാധീനമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞങ്ങളവിടെ ഒരു മതേതര മുന്നണിയില്ല അതെ ബംഗാളിലുണ്ട് അതെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരും ആ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി വളരെ മോശവും നമ്മൾ തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സമയമല്ല യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആര് ഭരിച്ചാലും മതേതര കാഴ്ചപ്പാടൊന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബി ജെ പി വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ സാഹചര്യം അല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കർഷക വിഷയം കുട്ടികളുടെ ശിശുമരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയേൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭരണത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലാവില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് വേങ്ങരയിൽ ഇടതുപക്ഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ കൂടിയാവും പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തി പറയുകയുണ്ടായി താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ കൂടിയാകും ആവില്ല എന്ന് ശ്രീ കോടിയേരി പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ പോലെ ഇനി മാറ്റി പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് വിലയിരുത്തലാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടുപോയി കാരണം റെക്കോർഡ് വോട്ടോടു കൂടി യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുതന്നെയാണ് എന്നുള്ളവർക്ക് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിലയിരുത്തലാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് വേങ്ങരയിൽ അവർ ജയം പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല പിന്നെ റെക്കോർഡ് വോട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് വോട്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ ഇതാണ് വിലയിരുത്തൽ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു കോടിയേരി വിലയിരുത്തലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചിലരൊക്കെ വിലയിരുത്തലാവും അത് ഭൂരിപക്ഷം കുറക്കും എന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വേങ്ങരയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം കൂടും യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് കെ എൻ എ ഖാദറിനെ പോലെ ആളെ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പോയതിനു ശേഷം ഈ നിയമസഭാ കക്ഷിയിൽ ഒരു വാക്വം ഉണ്ടോ കെ എൻ എ ഖാദറിനെ പോലെ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ലീഡർ അവിടെ എത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അല്ല അത് കെ എൻ എ ഖാദർ നല്ല വാഗ്മി ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാത്രമല്ല കെ എൻ എ ഖാദറിൻ്റെ തമാശ പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലോബിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ കയറി അസംബ്ലിയിലേക്ക് തന്നെ ഇരിക്കും കെ എൻ എ ഖാദർ പ്രസംഗിക്കും ഈ കെ എൻ എ ഖാദർ കെ എൻ എ ഖാദറിൻ്റെതായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് വലിയ തമാശയാണ് പ്രസംഗം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എതിരാളികൾ പോലും കെ എൻ എ ഖാദറിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത്
യു ഡി എഫ് ആണ് യു ഡി എഫിൽ തന്നെ വരണം അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷനാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു അവരെ അവർ നാളെപ്പോൾ ലീഗിനോട് എടുക്കാം വേറെ പാർട്ടിക്കോട് എടുക്കാം അവർ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് തീരുമാനിക്കട്ടെ പക്ഷേ കേന്ദ്രത്തിൽ യു പി എ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഇതാണ് ഭരിക്കാൻ നല്ലത് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അല്ല ഈ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായൊരു പ്രതിരോധം ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന് കരുതുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും അങ്ങനെ അങ്ങനൊരു ഒരു ആലോചന ആ സമുദായത്തിനകത്തുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഇടതുപക്ഷത്തെയാണ് നന്നായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാർട്ടി ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാർട്ടി ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങളിൽ എന്നൊരു വിമർശനം ലീഗിനുണ്ട് അല്ല ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കണം എന്ന് സഹ ബി ജെ പി വന്നാലും തിരക്കിടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാധഗതികളാണ് കാരണം വെച്ചാൽ കടുത്ത ഹിന്ദുത്വം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ ഇന്ത്യയെ തന്നെ ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിൽ മൃദു ഹിന്ദുത്വം ആരോപിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായമല്ലേ ആ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും വിഷയങ്ങളുമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് അതിൻ്റേതായ വിഷ വിഷമങ്ങളും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം കേരളം കണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല കാരണം ഇന്ത്യയിലെ വർത്തമാനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃദു ഹിന്ദുത്വമൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്താണ് കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കടുത്ത എന്താ പറയുക ഹിന്ദുത്വ രാജ്യ ഇന്ത്യൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റി അടയാളങ്ങൾ മാറ്റി താജ്മഹലിൽ ലോകാഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു പിന്നെ അത്ഭുതമാണ് അത് തന്നെ അതിൻ്റെ രൂപം മാറ്റി ഭാവം മാറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുക അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിൽ മൃദു ഹിന്ദുത്വം ആരോപിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമുള്ളത് കോൺഗ്രസിനും ഈ രാജ്യത്തെ കൂടെ നിർത്തണ്ടേ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ കൊണ്ട് മാത്രം കോൺഗ്രസിന് അധികാരത്തിൽ വരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ സി പി എം മാറി മാറി വരുന്ന എലക്ഷനിലൊക്കെ സമീപനങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാറില്ലേ ഇത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്മാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാമല്ലോ കടുത്ത ശരീരത്ത് വിവാദം ഒരു സമയത്ത് വന്നു അതെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടേ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച പാർട്ടിയാണ് അതെ ഇടതുപക്ഷം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടേ വേണ്ട ഐ എൻ എൽനെയൊക്കെ പുറത്താക്കി ബി ജെ പി ഗുജറാത്തിൽ ഒറ്റ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് സീറ്റ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഭൂരിപക്ഷ വോട്ട് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച ചരിത്രം ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷത്തെ പാടെ കളഞ്ഞ് ഗതി കെട്ടിട്ടാണ് അന്നത്തെ അവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈനോറിറ്റി പാർട്ടി അല്ലിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ലീഗിന് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടതുപക്ഷമല്ലേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ആയിരുന്നു യോജിക്കുക എന്ന് വെക്കുക പക്ഷെ എവിടെ ഇടതുപക്ഷം ഉള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് യോജിക്കാൻ ആരെയും പോയി ഇടതുപക്ഷത്ത് തിരഞ്ഞാൽ കാണുമോ മഷിയിട്ട് തിരഞ്ഞാൽ കാണുമോ മഷിയിട്ട് തിരഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണില്ലല്ലോ അവിടെ ഡൽഹി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലോ മറ്റോ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ നാട്ടിലിറങ്ങിയ സി പി എം ഉണ്ടോ ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടോ ഞങ്ങളും ഇല്ല ഉള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പറയണ്ടേ അത് ഗുജറാത്ത് പോയാൽ ഉണ്ടോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയാൽ ഉണ്ടോ യു പിയിലുണ്ടോ അത് തൊട്ട് കൂട്ടാനില്ലല്ലോ ഇല്ലാത്തവരുമായി യോജിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് താങ്കളും പറയുന്നത് ഭരണത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലാകും ഈ ഭരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിലയിരുത്തുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തെ അല്ല ഞാൻ പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ഇതൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതെ ഇതിൽ പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഈ ഭരണത്തെ ഇനി ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് വിലയിരുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏഴ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനം വിലയിരുത്തിയല്ലോ അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് കിട്ടി ജയിച്ച പെരിന്തൽ പണ്ണ പതിനായിരമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് ജയിച്ച മങ്കട ഇരുപതിനായിരമായി അതാണല്ലോ മാറ്റം ഞാൻ തന്നെ രാജി വെച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പക്ഷേ ഒരു എന്താ കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇടതുപക്ഷമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലോ കേരളത്തിൽ അധികവും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ലീഗ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചേ പോകുള്ളൂ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പറയും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിലക്കയറ്റം പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഫെയിലിയർ പറയും അഴിമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും എല്ലാം പറയും അതിനൊന്നും യാതൊരു സംശയവും അല്ല അത് പക്ഷേ പി കെ കുഞ്ഞാലക്കുട്ടിയും പിണറായി വിജയൻ തമ്മിലുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഗുണമാണോ അത് ലീഗിൻ്റെ ഒരു മൃദു സമീപനം നിയമസഭയിൽ അല്ല വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ല വ്യക്തിപരമായി അടുപ്പം ഉണ്ടാകാനുള്ള എന്താ തെറ്റ് അത് അത് വേറെ രാഷ്ട്രീയം വേറെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ വേറെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അതിശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നതിന് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ തടസ്സമല്ല ആ വ്യക്തി ബന്ധം പിന്നീട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് മാറുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇല്ല ഞാൻ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയാം ഇല്ല വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല പൊളി രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പാർട്ടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ലീഗിൻ്റെ പരമാധികാരിയല്ല ലീഗിന് അതിന് ചില സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ അതിന് ചില നിയമങ്ങളും അലിഖിതമായ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വ്യക്തി എൻ്റെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഞാനത് ഒരു കാലത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ലീഗിൻ്റെ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമായിട്ടില്ല ആ രാഷ്ട്രീയമായി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ബി ജെ പി ആണ് അത് വിട്ട് ആർക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയവും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് പോലും പറ്റില്ല ആയുഷ് പറഞ്ഞ് പറ്റില്ല സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റു വല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റും വരും അത് വേറെ ഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി